హలో అండ్ వెల్కమ్ సింబా ది ఫారెస్ట్ మ్యాన్ నైన్త్ నా థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది బ్యూటిఫుల్ థీమ్ నాతో ఉంది మాట్లాడేద్దాం హలో అండి హాయ్ సో చాలా హ్యాపీ మీ అందరినీ బాగున్నాను మీరు చాలా అందంగా కూడా ఉన్నారు మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ ఇది ఎవరు నమ్మరండి ఇది మీరు దున్నేస్తారు దున్నేస్తున్నారు ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు ఇంకా కూడా టాపిక్ డైవర్ట్ చేయదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు వాట్స్ ద సీక్రెట్ టెల్ మీ ఏం లేదు ముందు కొంచెం లావు ఉన్నాను ఇప్పుడు తగ్గాను అంతే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఎలా ఉన్నా అందంగా ఉంటుంది కానీ సో దే సమ్ గ్లో చెప్పన నైన్త్ కి సింబా రిలీజ్ అవుతుంది వెళ్ళి చూసాడు అయితే మీ అందరి గ్లో కూడా అదే అనమాట నైన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సార్ ఫస్ట్ మీతో స్టార్ట్ చేస్తాను సో సింబా ది ఫస్ట్ మ్యాన్ అని కానీ అసలు టైటిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సార్ అంటే టీజర్ ట్రైలర్స్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత సో ఏంటి టైటిల్ ఏంటో హాలీవుడ్ టైటిల్ లో అనిపిస్తుంది మీరు అక్కడ వర్క్ చేశారు అక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇదంతా మాకు అర్థమైంది ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సా లేకపోతే ఏంటి టైటిల్ ఏంటి ఒక పవర్ఫుల్ టైటిల్ కావాలండి ఆల్రెడీ మీ ఆల్రెడీ తెలి అందరికి తెలిసినట్టు ఇది ప్రకృతి చెట్ల గురించి అడవి గురించి ప్రకృతికి సంబంధించింది ప్రకృతిని కాపాడే వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్ జంగల్ని కాపాడే రాజు మన సింహం అండి సింహాన్ని ఏంటంటే ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ లాంగ్వేజ్ స్వాహిలీలో సింహ అంటారు ఇంకో దానికి ఇంకో మీనింగ్ అయితే శక్తిగానే ఉంటుందండి సో అది తీసుకుని ఆల్రెడీ పేరు మన అందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిందే సింబ అనేది సో లైన్ కింగ్ చిన్న కొడుకు వీ ఆల్ ట్రావెల్ వి గ్రో విత్ హిమ్ అదే అనుకొని పెట్టిన టైటిల్ అండి అది సో అందుకే అడిగా నాకు ఆ నేమ్ చిన్నప్పటి నుంచి చూసి చూసి అలవాటు అయ్యి అండ్ ప్రతి ఊర్లో వీఆర్ ఆల్ మీ అందరం సింబాస్ అండి ప్రతి ఊర్లో సింబా ఉన్నారు ప్రతి ఊరు అలా ప్రవర్తించాలి పని చేయాలని మా ఉద్దేశం అండి అంతే సపోజ్ కదా నా పెట్ నేమ్ లాగేసుకున్నాను చాలా మంది ఇళ్లలో నిజంగానే ఆయన అన్నట్టు సినిమాను పెట్టుకుంటున్నారండి అది చూసినప్పటి నుంచి సినిమా సో అనుసూయ గారు మీరు చెప్పినట్లు కానీ అంటే మీది ఏ సినిమా వచ్చిన అది ఓటీటీలో కానీ ఎక్కడ వచ్చిన ఫస్ట్ పెట్టడమే పెట్టి చూసేయడమే సినిమాని ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా తను ఉందంటే బెస్ట్ ఉంటుంది ఈ సినిమా బాగుంటుంది అనే నమ్మకం మాకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఉంటుంది ఆ సినిమా వెయిటేజ్ ఎంత ఉన్నా తను క్యారీ చేస్తుంది తను ఆ సినిమాని నిలబెట్టేస్తుంది అనే నమ్మకం కాబట్టి ఎక్కడ ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో వచ్చినా అంటేనే ఆన్ చేయడం చూసాడు సో అలాగే మంచి కథలు ఎంచుకుంటూ వస్తున్నారు ఈ సినిమాలో ఏంటి టీచర్ గా కనబడుతున్నారు డ్యూయల్ రోలా లేకపోతే ఏంటి మళ్ళీ ఫైట్స్ ఉంది యాక్షన్ ఉంది తొమ్మిది ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి అంతే కాదు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నేను ఎవరిని చంపను ఐ కాంట్ కిల్ అది ఇది అన్నారు చూస్తే నెక్స్ట్ షాట్ లోనే చావ కొడుతున్నారు ఒక్కొక్కరిని కదా మీకిప్పుడు గజనీ క్యారెక్టర్ ఏమైనా ఇచ్చారా అండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రమోషన్స్ గజనీ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారా మీకు సో సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ కి వచ్చింది ఇంకా క్యారెక్టర్ లోనే ఉన్నారు ఏంటి మీరు అదే నేను ఫర్ ఎవర్ అందరికి అక్షకానే సింబా టాపిక్ వస్తే అక్షకానే ఎప్పటికైనా నేను సో ఐ ఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ట్రైలర్ కానివ్వండి లేదా ఇప్పుడు వరకు రిలీజ్ అయిన రిలీజ్ ట్రైలర్ ఇవన్నీ చాలా క్యూరియాసిటీ అండ్ ఇంట్రీగింగ్ గా అనిపించింది అండ్ ఇదే మా పర్పస్ కూడా అలాగే ఉండాలి ఇట్స్ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్స్ మనందరికి సినిమాలు అందులో జానర్స్ థ్రిల్లర్ అనే జానర్ అందరికి చాలా ఇష్టం సో ఇప్పటి దాకా ఇండియన్ సినిమాలో టచ్ చేయని జానర్ ఇది సో వీఆర్ సో హ్యాపీ దట్ వీఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ సింబా ద్వారా వస్తున్నందుకు ఏది కాకపోయినా ఇది కొత్త జానర్ కాబట్టి అందరూ ప్రేక్షకుల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం దట్ యూ షుడ్ ఎన్కరేజ్ దిస్ ఫిల్మ్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ఎన్కరేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ఎన్కరేజ్ చేసుకోండి గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ద రొటీన్ అండ్ వచ్చి నైన్త్ ఆగస్ట్ నుంచి థియేటర్స్లో సింబాని చూడాలి మీకు ఏదైతే డౌట్ వచ్చిందో ఒక క్షణం నేను ఏం చేయలేదు అంటున్నాను మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి ఫసక్ చేశాను ఎందుకు అనేది తెలియాలంటే థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి నా క్యారెక్టరే కాదు ఇందులో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్నాయి శ్రీనాథ్ కానివ్వండి అనీష్ గారు జగపతి బాబు గారు మా ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ని కనెక్ట్ చేసే జగపత్ బాబు గారు గౌతమి గారు కస్తూరి గారు వశిష్ట సినిమ గారు దివి అండ్ అండ్ వీ హ్యావ్ కబీర్ సింగ్ అండ్ దర్ లాడ్ ఆఫ్ అదర్ థియేటర్ యాక్టర్స్ వెరీ సీరియస్ మంచి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నారు ఈ సినిమాలో సో అందరూ 
అందరికీ ఈ సినిమాలో ఎందుకు ఉన్నారా కరెక్ట్గా ఉన్నారు కరెక్ట్ కా బాగా చేశారు అని అని అనిపించేలా ఉంటుందని మాత్రం వీ విల్ ప్రామిస్ ఓకే సో అంతే మీరు అన్నట్లు మీది ఏంటి అది టూ షేడ్స్ ఉన్నాయా ఏముంది లేకపోతే ఒకటే ఉందనే థియేటర్లోనే చూడమంటారు అంతే చెప్పను సిస్టర్ కాదు మల్టిపుల్ షేడ్స్ మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయి మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయరా లేని కమల్ హాస్ నిజంగానే కరెక్ట్ అయినండి మన తెలుగులో డెఫినెట్గా తనకి అది ఇచ్చి బాబు డిఫరెంట్ రోల్స్ చేస్తూ ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను అనసూయ భరద్వాజ్ గా పేరు నన్ను గుర్తుపెట్టుకున్నందుకే నాకు జై జన్మ కమల్ హాస్ ఓకే సో వసిస్ట్ అంటే మీ మీ రోల్స్ అన్ని మాకు బాగా అలవాటు ఏ పాత్రలో ఉన్నా అలాగే ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ లుక్ లో ఈ మేకవర్ లో చూసి మళ్ళీ ఓ అని మళ్ళీ మీ వాయిస్ విన్నాక ఇంత బేస్ ఇంత స్ట్రాంగ్ ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ మాకు చాలా ఫార్మల్స్ లో నీట్ గా కనబడుతున్నారు అసలు ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ టు మీ అంటే నేను తెలుగులో మొదటిసారి పోలీస్ రోల్ కాప్ రోల్ చేస్తున్నా ఐపీఎస్ అనురాగ్ అని వెరీ అంటే ఆన్ టు హిస్ జాబ్ అనేటువంటి వెరీ ఫోకస్డ్ కాప్ అంటే ఏదో ఇన్హిబిషన్స్తో పనిచేయడం అలాంటివి కాకుండా వెరీ సీరియస్ ఫర్ హిస్ వర్క్ అండ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ సీరియస్ ఓన్లీ అండ్ ఈ ప్రతి క్యారెక్టర్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఈ సినిమాలో ప్రతి క్యారెక్టర్ని డాట్స్లో ఉంటే డాట్స్ని కనెక్ట్ చేసేటువంటి క్యారెక్టర్ అనురాగ్ సో క్యారెక్టర్ కానీ క్యారెక్టర్ మ్యానరిజమ్స్ కానీ ప్రతిదీ నాకు చాలా చాలా ఇట్ ఐ ఫీల్ డిఫరెంట్ ఇట్స్ యూనిక్ అండ్ ఇట్స్ సంథింగ్ ఫస్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఫర్ మీ సో యా ఎంజాయ్ థరోలీ ఎంజాయ్ అండ్ ఎంత మంచి టీం ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు పండగే సెట్లో అంటే ప్ర వీ ఆల్ నో ఇట్స్ ద వెల్ అండ్ అనసూయ గారితో ఇది సెకండ్ ఫిల్మ్ అండ్ దివితో ఆఫ్ కోర్స్ సెకండ్ ఫిల్మ్ అండ్ మురళి ఐ ఆర్ లైక్ వీ బాండ్ ఫర్ లైక్ లైఫ్ అనేలాగా అండ్ ఇదొక ఎత్తు అదొక ఎత్తు అది కూడా థ్రిల్లరే ఆ ప్రమోషన్స్ టైంలో తెలుస్తుంది మీకు అండ్ గౌతమి గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం జేబీ గారు లైక్ దర్ ఆల్ సచ్ ఫినామిల్ యాక్టర్స్ అండ్ మంచి యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి పోటీ ఉంటుంది సెట్లో నువ్వు ఇలా చేస్తావు నేను ఇలా చేస్తా ఒక ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఉంటుంది So that is the most interesting part. Competitive ga, performance. Yeah, competitive. Yeah. 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 Ye
జనరలీ ఐ పిక్ అండ్ చూస్ అనేది మనం అనుకుంటాం మనల్ని కొంతమంది రాసి క్యారెక్టర్ పిక్ చేస్తారు కదా వీళ్ళ కోసమే ఈ క్యారెక్టర్ ఐ ఫైండ్ యు నో మై సెల్ఫ్ లక్కీ ఇన్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పాలంటే నారప్ప నుండి స్టార్ట్ అయితే చేసిన ప్రతి రోలు ఒక్కొక్క వెరైటీ రోల్ డిఫరెంట్ రోల్స్ వస్తున్నాయి సో ఫర్ అన్ యాక్టర్ దట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ టు బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లోర్ డిఫరెంట్ డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ లివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా యా ఇట్స్ బ్లెస్సింగ్ ఇట్స్ యు ఆర్ లివింగ్ లైక్ అ కాప్ ఫర్ సిన్మా యా అట్లా ఒక యాక్టర్ కే ఆ బ్లెస్సింగ్ అనుకుంటా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది దీంట్లో ప్రొఫెషన్స్ లోను వాడి లైఫ్స్ లోను కనిపించడం అని నాట్ ఎవరీబడి గెట్ దట్ యా యా డెఫినెట్లీ వెరీ ఫ్యూ అనుజయ్ గారు అంటే ఇప్పుడు మనకి వన్ పది క్యారెక్టర్ ఈజీగా చెప్పొచ్చు మనం సో దట్ ఈస్ ద బ్లెస్సింగ్ అండ్ టు పోట్రీ సమ్ సచ్ రోల్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్వీట్ ఛాలెంజ్ స్వీట్ పెయిన్ అంటే ఆ పర్సన్ కూడా అది క్యారీ చేయగలగాలి కదండి అంటే ఇప్పుడు వన్స్ ఒక పాత్రకు వచ్చినా అక్కడ మనం కనిపించకపోతే నెక్స్ట్ అలాంటిది మన కోసం కూడా రాదు డెఫినెట్లీ దే షుడ్ ఆల్సో అదేంటో మరి ఐ థింక్ ఆయన వాయిస్ వల్ల ఆయన కన్విక్షన్ ఉంటుందేమో ఇప్పుడు బికాస్ మేము ఎందుకంటే వసిష్ట గారిని మోస్ట్లీ పంచల్లోనూ అట్లా ఇట్లా కొంచెం రా షేడ్స్ ఎప్పుడు చూస్తున్నాం కానీ ఇంత ఫార్మల్ గా ఒక ఫార్మల్ డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చి ఇట్లా చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం వర్క్షాప్ రాసుకుంటారు కదా దాన్ని ఎన్విజన్ చేసే డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు ఫీడర్స్ అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది నాకు ఇది కావాలి అంత చక్కగా చెప్పినప్పుడు యా కన్విక్షన్తో చెప్పినప్పుడు మనకి ఎక్కేస్తుంది ఈజీగా అండ్ యా ఆల్ ద డ్యూ క్రెడిట్స్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ మన సంపత్ గారు ఒక బ్యూటిఫుల్గా ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ ఇచ్చారు అందుకే దీవి ఎంచుకున్నారండి ఏంటి ఏంటి ఆ బ్రీత్ తీసుకుని అమ్మాయ్య దీవి వచ్చింది పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ద హోల్ స్టోరీ అండి తనకు శ్రీనాథ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా చేసింది శ్రీనాథ్ లైఫ్ లో మీన్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి తను ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనే దాంట్లోనే వచ్చిన ట్రాక్ అండి అది సో అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళిద్దరు కన్వర్జేషన్స్ కానీ అదని చాలా ఫనీగా ఉంటాయి అండి సంపత్ గారు డిట్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఉంది అది వీళ్ళ కన్వర్జేషన్ కామెడీ ఉంటుంది అదండి పెళ్ళే వద్దు వద్దు అని చెప్పి లాస్ట్ మళ్ళీ మీ నేనే పడిపోయాను అని వెనక్కి తిరుగుంటూ సాంగ్ పాడారు కదా అదే అది అలా ఉంటుంది అంటే ఆ పాట వరకు మేము ఇద్దరం లవ్ చేసుకునే వరకు పెళ్లి నాకు వద్దు ఇది ఒక ట్విస్ట్ ఇప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా సాగుతున్న కథలో ఏదో ఏమీ లేదనుకున్నా ఇక్కడ మాత్రమే ఇక్కడ మాత్రం ఉంది ఓకే సాంగ్ చాలా పెద్ద హిట్ అయింది సాంగ్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగా రాశారు లిరిక్స్ యా లిరిక్స్ యాక్చువల్లీ రాసినప్పుడు ఆయన ఏమి తిన్నారో తెలియదు కానీ ప్రాపర్ హైదరాబాదీ సాంగ్ అనమాట అది ఎస్ ఒక న్యాచురల్స్ ఐస్ క్రీమ్ దగ్గర నుంచి ఇరానీ చాయ్ దగ్గర నుంచి మిర్చి బజ్జీల దగ్గర నుంచి రేడియో మిర్చి ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్వాల్వ్ చేసి మరీ రాశారు ఆ పాట సో ఆ పాట ఒకసారి ఆ పాట పాడచ్చు కదా మా కోసం సినిమాల్లో నా లవ్ సీన్ వస్తే ఇరిటేట్ అవుతుంటా కళలోనైనా ప్రేమ జంటలు విడదీసేస్తుంటా ఎవరిని చూస్తున్నా గాని పొల్లగాడా నువ్వే గుర్తొస్తున్నావే గుండె కాడా స్కూల్ అబ్బాయిలా ఉంటాడు మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడు మాటలు రావు చాలా ఇంపార్టెంట్స్ ద సోల్ బీజేఎం ఆర్ ఆర్ఆర్ ఫర్ సింబా పర్టికులర్లీ బికాస్ థ్రిల్లర్స్కి అలా సీరియస్గా వెళ్తున్న దానికి దిస్ హ్యాస్ టు లైఫ్ పెట్టాలి కదా ముల్లీ సార్ 
యా యా హీ పుట్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ బేసికలీ హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అండి తను అక్కడ చేసి అది సరిపోదు అన్నట్టు వచ్చి రహమాన్ గత ఇంటర్న్ చేశారు ఇంటర్న్ చేసేసి అలా వచ్చింది అండి మాది యాక్చువల్ డెబ్యూ మూవీ కావాలి మధ్యలో పిండం వచ్చింది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ డేస్ వీడియో లైవ్ షూటింగ్ అండి ఆల్ ఇన్ ద కంపోజర్స్ ద ప్లేయర్స్ వేర్ ఫ్రమ్ రామన్ చూప్ అండి అండ్ మీకు అంత డెప్త్ ఉంటుందండి బీజేఎంలో అండ్ ఈచ్ రీల్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ ఉంటాయండి విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ మలాంటి మూవీకి చాలా పెద్ద అండి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కొంచెం సో అంత డెప్త్ ఉంటుంది మీకు బీజేఎం యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఫీల్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఓన్లీ you love it you will fall in love with the composition kirtan uh, annamaya kirtan tandana daniki death daniki death beat add yes sir jusalu tandana asalu asalu mantra chuste pathos anku cheppalem adi adi that comes at a very crucial juncture in the movie and elevates it like anything a fusion adrupa fusion death beat antam that death beat annamaya add yes composition annamaya kirtan aa sounding lo vintam ani asalu urinchaledu kada goosebumps laga atla unni movie lo you సంపత్ గారు ఇస్ అ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ సో యాజ్ ఐ సెడ్ అర్లియర్ తను కథ సంపత్ గారి కథ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ డైలాగ్స్ ఇచ్చారండి అండ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్ నెవర్ సీన్ ఆ ఇండియన్ స్క్రీన్ వన్ సెకండ్ ఐమ్ సెయింగ్ దట్ సరి మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో మాట చెప్పారు ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు మన తెలుగులో ఎలాంటి సినిమా కూడా రాలేదని చెప్పారు ఇండియన్ స్క్రీన్ లేదండి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇండియన్ దట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటని నో ది ప్రాబ్లం ఇస్ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ एवरीवंस లైఫ్ బట్ వి ఎలివేటెడ్ దట్ ఇన్ అ వే విచ్ నెవర్ నో వన్ హస్ సీన్ బిఫోర్ ఆన్ ది ఇండియన్ స్క్రీన్ అండ్ ఆ థాట్ రావడం సంపద్ గారికి ఐ మీన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ అండి ఆ పాయింట్ తోనే నాకు పిచ్చ పిచ్చ నచ్చేసింది అందుకుంచే ఐ థాట్ లెట్ మీ బీ దిస్ మై డెబ్యూ మూవీ అని చెప్పేసి అలా తీసుకున్న సినిమా అండి అది సో యా సంపద్ గారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ రాజేంద్ర గారు ఆ విజన్ కు ప్రాణం పోసారండి తను బ్యాకప్ చేసి ఇదే స్క్రిప్ట్ చేస్తాను ఇంకో స్క్రిప్ట్ వద్దు సంపద్ గారు వేరే ఐడియా చెప్పారు నేను వేరే ఐడియా స్పిచ్ చేశాను అండి కమర్షియల్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాను వద్దు నాకు ఈ సినిమానే కావాలన్నారు తర్వాత ఈ మళ్ళీ కృష్ణసార్ గురించి మాట్లాడాం ఇంకో వ్యక్తి గురించి మాట్లాడండి డిఓపి కృష్ణప్రసాద్ గారు అండి హీ ఈస్ హీ ఈస్ డార్లింగ్ అండ్ వాస్ సో సెన్సిబుల్ అండి అండ్ చాలా పేషెన్స్ ఎన్ని జుగాడు షార్ట్స్ చేసామండి మేము వితౌట్ ఎనీ ఎక్విప్మెంట్ యాజ్ ఎట్ అది చాలా తొందరగా అడాప్ట్ అవుతాడు అండ్ ఎమోషన్ పట్టుకుంటాడు ఎమోషన్ పట్టుకుంటాడు నాకు ఆ కెమెరామెన్ కాదు ఎమోషన్ పట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్ట్ బికాస్ టెక్నీషియన్ షుడ్ నెవర్ బీ బియాండ్ ద సినిమా అండి ఇట్ షుడ్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద సినిమా రాజేంద్ర గారు అంటే ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ మొదలైనప్పటి నుంచి వింటుంటే అందరు ఇదే మాట చెప్తున్నారు అంటే ఇంకా ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా మనకి పెట్టిన తర్వాత ఎంత డబుల్ అవుతుందా ఏం చేద్దామా ఎంత కమర్షియల్ పాయింట్ ని పట్టుకుందామా సక్సెస్ చేసేసుకుందామా ఈ థాట్ లోనే జనరల్లీ ఉంటారు ఏ ప్రొడ్యూసర్ లాస్ అవ్వాలని ఎవరు అనుకోరు ఏ బిజినెస్ అయినా కూడా సో మీరు అంటే మిగతా వేరే మూవీస్ చెప్పినా కూడా నాకు ఇదే కావాలి నేను దీని మీదే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అని ఏంటి అంత పర్టికులర్ గా మిమ్మల్ని చెయ్యాలని అనిపించింది ఏంటి కథ కదండి కథ అఫ్కోర్స్ కొత్తగా చూపించాలనే సంబంధనంద్ గారు రాసిన కథ దానికి ఎవరైతే మనకు ఆర్టిస్టులు మనం మనం అనుకున్న కథని కూడా ఆ చెప్పే అది కూడా చెప్పే విధానం కూడా ఉంటుంది ఎవరు చెప్తే ఆడియన్స్కు అట్రాక్ట్గా ఉంటుంది ఎవరు చెప్తే గట్టిగా వింటారు వింటారనేది వింటారనే దాంట్లో పక్కనే పెట్టుకొని చెప్పచ్చు కదండి ఎవరు చెప్తే అదే ఎవరు చెప్తే కథ గట్టిగా వెళ్తుందో ఇప్పుడు మీరు మురళి గారిని అడిగారు థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ అని ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్తారు వారి నోట్తో వినండి ఎంత బాగుంటుందో మన మూవీ ఏం థ్రిల్లర్ మేడం సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూసారా ఇప్పుడు మీరు సైఫై క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇలాంటిది మీరు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉంటారు ఎన్నో సినిమాలకు వెళ్ళి ఉంటారు వచ్చిందా మన ఇండియన్ స్క్రీన్
అదే అండి అదే అడుగుతున్నారు సో కూడా చాలా ఇంటర్ చెప్పారు అంటే మనం ఇప్పటికి పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నాయి ఆ స్క్రీన్ ప్లే గురించి అనుకుంటే అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఆయన సో ఇప్పటివరకు ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఇట్లాంటి సినిమా రాలేదు అని చెప్పి క్లియర్ చెప్తున్నారు కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఇప్పటివరకు కథ కొన్ని అడుగుతున్నారు సినిమాకు లొకేషన్స్ చాలా ఖర్చు పెట్టి సెట్ వేసాం ఎక్కడ సార్ హైదరాబాద్లోనే ఓకే సెట్ వేసి అక్కడ చాలా రోజులు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ కూడా షూట్ షూట్ చేసాము చాలా ఖర్చు బడ్జెట్ లో గురించి అడిగితే చెప్తారు చెప్పారు అని బడ్జెట్ అవసరం లేదు చాలా ఖర్చు పెట్టాము సినిమాకి ఇంకా మీరు అందరు తెలుస్తారు కానీ అందరు పెద్ద పెద్దవాళ్ళే వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా సినిమా ప్రజెంట్ చేసిన సంబంధంది గారు ఫస్ట్ చాలా తన ఎంత ముందు ఇంత ముందు తీసిన అన్ని పవర్ఫుల్ కథలు తను నేను ఇద్దరం కలిసి చేసామంటే ఒక్క ఊరు వాళ్ళం చేసామంటే ఎంత బాగుంటుందో ఎంత కనెక్ట్ అవుతుందో అనేది మీరు దాన్ని ఊహించుకోవచ్చు అలాగే అందరు ఇప్పుడు మా వశిష్ట గారు అనసూయ మేడం గారు ఇంకా గౌతమి గారు శ్రీనాథ్ మాగంటి మొన్ననే హిందీలో కూడా ఆయన మెల్లో చేశారు అనీష్ కురువిల్ల గారు ఈ జగత్ బాబు సార్ గురించి మీకు తెలియదు జగత్ బాబు గారు సార్ ఫస్ట్ కథ చెప్పగానే అప్పటికప్పుడే ఓకే చెప్పేశారు అంటే చాలా కనెక్ట్ అయింది అందరికీ అలా కనెక్ట్ అయిపోయి వీళ్ళందరూ చాలా సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు దీంట్లో ఇంకా చాలామంది కబీర్ సింగ్ గారు కబీర్ సింగ్ గారు అయితే తను మీరు ఎప్పుడు ఎన్ని పనులను వదిలేసుకొని ఏ ఇంటర్వ్యూ గెలిచినా ఏ ఫంక్షన్ గెలిచినా పరిగెత్తుకొని వస్తున్నారు అందరూ ఈగల్ని వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ సార్ ఇది ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనం వింటున్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక ఫస్ట్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఏమో అది ఇది అనుకున్నారు బట్ కాదు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు జబ్ద సీట్ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఎందుకు ఒకవేళ జనరల్లీ ఒకవేళ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఇవ్వాలి దీంట్లో ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లో ఈ పాటని ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అంటే కలిపి తీసి చూపించాలి అని అనిపించింది సింపుల్ థింగ్ వెన్ యూ సే సంథింగ్ నైస్ ఇన్ ఎ నైసర్ వే పీపుల్ డోంట్ లిజన్ ఓకే ఇట్ హ్యాస్ టు బి హార్డ్ హిట్టింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి హార్డ్ హిట్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ అదే చెప్తే అంటే ఇప్పటికీ చాలా మంది చెప్పి చూసారు మళ్ళీ అదే సొద్దు కొడుతున్నారు అంటారు అది కాదు మేము చెప్పేది దాట్స్ ద నామ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ మ్యామ్ వీ కాన్ డూ మచ్ అబౌట్ ఇట్ నేను వింటాం బట్ మేజర్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇట్ పీపుల్ దే లిజన్ ఇన్ హార్డ్ హిటింగ్ మ్యామ్ సో ఒక మంచి మెసేజ్ ను ఎంత హార్డ్ హిటింగ్ అని అంత బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో చెప్పిన కథ అండి ఇది ఎలాంటి సినిమాలు హిట్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమా చేయకపోతే కొట్టేస్తాం హార్డ్ హిట్ పని చేస్తాం పని చేస్తాం ఒకటి నేను ఒకటి మూవీ కూడా ఎంఎస్ సార్ మూవీ ఫర్ సోషల్ రెస్పాన్స్ మొన్న మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు మూవీ సోషల్ రెస్పాన్స్ yes మూవీ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకు ఉండాలి మూవీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉండాలి వావ్ అట్లా తీసుకోవడం కూడా గొప్ప విషయం దాన్ని తీసుకుని వర్డ్ విచ్ వి ముందుకు రావాలి దిస్ మూవీ సో ఇట్ హస్ టు బి ద గో ఫర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎవరీ టెక్నీషియన్ ఎవరీ ఆర్టిస్ట్ షుడ్ కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ సంథింగ్ towards yeah. society and a responsibility we have to be responsible to mm. society that's what we so on this note andaru elli theaters ke elli ninth na cinema chudandi oka manchi cause undabothundi alage manchi performances untai definitely disappoint cheyadu so thank you so much and thank all you. the very best manchi heat avalani korukuntunam thank you thank you, thank you. Thank you.